இன்று ஒரு காலத்தில் கூட இந்த நாகரீகம் வளராமல் அறிவியல் விஞ்ஞானம் வளராத காலத்தில் கூட சக மனிதர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இயல்பாக மனிதர்களுக்கு இருந்த குணங்கள் கூட கால வளர்ச்சியிலே காணாமல் போய்விட்டதை பார்க்கிறோம் இன்றைய நகர்ப்புறங்களை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அடுத்த வீட்டில் யார் இருக்கிறான்னு அவனுக்கு தெரியாது பக்கத்து வீட்டில் குடியிருக்கனுடைய பேர் தெரியாது அவன் என்ன வேலை செய்யறான்னு தெரியாது ஏனென்று சொன்னால் அவன் அப்படியே வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறான் இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சென்னையை வெள்ளம் புரட்டியது அந்த வெள்ளம் புரட்டப்பட்ட போது அனைவரும் தங்கள் வீட்டினுடைய மாடிக்கு போனாங்க மாடிக்கு போனவ அப்ப தான் பார்த்தானா ஒரு ஆளு பக்கத்து வீட்டு இவ்வளவு தான் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரான்னு பார்த்தானா பல வருஷமா கொடியிருந்திருக்கிறாங்க ஆனா என்ன செய்யல பார்க்கல இந்த அளவிற்கு அடுத்தவருடைய நலம் நாடப்படாமல் இருப்பதை பார்க்கிறோம் சில பேருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா நல்லது என்றால் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் கெட்டது என்றால் நம்மை தவிர யாருக்கு கிடைச்சாலும் சரி அப்படி நினைக்கிறாங்களா இல்லையா ஒரு வீட்டை கரண்ட் போயிடும் என்ன செய்வார்கள் உடனே வெளியே வந்து பக்கத்தில் எட்டி பார்ப்போம் பார்த்துறீங்களா கரண்ட் போகுது என்ன செய்யறது வந்து அடுத்த வீட்டில் எட்டி பார்க்கறது அங்கேயும் கரண்ட் இல்லை நினைங்க அங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லை பரவாயில்ல அங்கே இருந்து இவ்வளோ மட்டும் மட்டும் கட் ஆகிடுச்சு நினைங்க அதோட செத்து சுண்ணாம் ஆயிரும் அதே அப்படி அங்கே மட்டும் இருக்குது இங்கே மட்டும் ஏன் இல்லை அப்படி நினைக்கிறாங்களா இல்லையா சரி நம்ம வீட்டில் ஏரியில் பரவாயில்ல அடுத்த வீட்டில் ஒருத்தர் சின்ன பையன் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறார் அவர் பொம்பளை அங்கே எரியட்டுமே நினைக்கிறது கிடையாது பரவாயில்லாக இங்கே இல்லாட்டி எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது அது சில நேரங்கள் எப்படி இருக்கும் எதிரி வீட்டில் லைட் எரியும் நம்ம வீட்டில் பார்த்து பீச பிடிங்க கரண்ட் போயிருக்கும் அப்போ மூலம் என்ன செஞ்சிருவான் ஒரு ஆள் ரொம்ப கவலைப்படுவான் இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள இயல்பாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய போதனை என்ன என்று நீங்கள் பார்த்தால் அது இயற்கையிலேயே அடிப்படையிலேயே அடுத்தவர்களுடைய நலம் நாடுதல் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது இதை பல சட்டங்களை கொண்டு நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் குரானை எடுத்து படித்து பாருங்கள் நபிகள் நாயகத்தினுடைய வாழ்க்கை வரலாறை அவர்கள் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு சொன்ன விஷயங்களை போதனைகளை எடுத்து பாருங்கள் அதில் பிறர் நலம் நாடுதல் கண்டிப்பாக இருக்கும் எந்த ஒரு இஸ்லாத்தினுடைய காரியமும் சட்டமும் அடுத்தவருடைய நலனை கெடுப்பதை போல இருக்கவே இருக்காதுங்க நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அத்தீனு நசீஹா மார்க்கம் என்பது நலம் நாடுதல் தான் யார் ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அடுத்தவருடைய நலனை நாடு கூடியவராக இருக்கணும் நம்ம சாப்பிட்றோம் நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் பார்த்தா பார்த்தாது அடுத்த ஒருத்தர் சிரமப்படுறாரா நம்மளால் இயன்ற அளவிற்கு அவருக்கு உதவி செய்வோம் அவருக்கு துணை புரிவோம் அவருடைய வறுமையை நம்ம போக்குவோம் என்று என்ன செய்யணுமா அடுத்தவர்களுக்கு பயன்படும் விதத்தில் நம்ம வாழ வேண்டும் இது ஏதோ நமக்கு இந்த சிந்தனை இருப்பதாக நம்ம நினைக்கக்கூடாது நம்மளா கஷ்ட கண்டுபிடிச்சு நினைக்கக்கூடாது இஸ்லாமிய அப்படித்தான் போதிக்கிறது நீங்கள் திருமுறை குரானை படியுங்கள் அதில் என்ன சொல்றோம் அல்ல பார்க்கிறான் என்று திருமுறை குரான்ல இறைவன் சொல்லி இருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப இது ஒரு முஸ்லீமனுடைய வாழ்க்கையிலே நம்ம அனைவருமே அடிப்படையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்தோம் பிறந்தோம் நம்ம நினைச்சபடி வாழ்ந்துகிட்டோம் போய் சேர்ந்தோம் இருக்கக்கூடாது வாழுகின்ற வரை நம்மளால் இயன்ற உதவிகளை இயன்ற நன்மையை பிறர் விஷயத்திலே நாம் நாட வேண்டும் என்பதை நம்ம ஒரு குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் முன்வைக்கலாம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய எந்த போதனை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அடுத்தவருக்கு அதில் நன்மை இருக்குமே தவிர மனித குலத்திற்கு கேடு செய்யக்கூடிய எந்த ஒன்றுமே அந்த சட்டங்களில் இருக்காது பாருங்கள் இப்போ இன்றைய உலகம் என்னென்னமோ கண்டுபிடிச்சாச்சு பல நோய்களுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு கம்ப்யூட்டர் ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிச்சான் கம்ப்யூட்டர் பல தலைமுறைகளை தாண்டி போய் இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு காலத்தில் செல்போன் கிடையாது செல்போன் வந்தபோது ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு கடையை தேடி போகணும் இன்னைக்கு என்னது நம்முடைய ஃபோன்லேருந்தே ஒரு நம்முடைய பேங்க்கில் இருந்து அதுக்குரிய பணத்தை கட்டி 
ரீசார்ஜ் பண்ணுகிற அளவிற்கு இந்த அறிவியல் விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கிறது இந்த வளர்ந்த காலகட்டத்தில் கூட உலகத்திலே ஒழிக்கப்படாத பல தீமைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் தோற்று போய்விட்டார்கள் உலகத்திலே உள்ள எத்தனையோ பல தலைமை பீடத்திலே உள்ளவர்கள் நாட்டினுடைய ஆட்சியாளர்கள் ஐநா போன்ற அகில உலகத்தையும் இயக்கக்கூடிய அகில உலகத்திற்கும் சில கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஐநா சபையில் கூட இந்த விஷயங்களில் வெற்றி காண முடியாத சில காரியங்களை இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒழித்து கட்டுவதை பார்க்கிறோம் இப்ப தீண்டாமை என்று சொல்லுவாங்கல்ல அன்டச்சபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் தமிழ் எப்படி சொல்லுவோம் தீண்டாமைன்னு சொல்லுவோம் தீண்டாமைனா என்ன ஒருவனை உயர்வாக நினைப்பது இன்னும் ஒருவனை மட்டுமாக நினைப்பது வர்ணாசிரம கொள்கை சொல்லுவாங்கல்ல இவர்கள் கடவுளின் தலையிலே இருந்து பிறந்தவர்கள் அவர்கள் கடவுளுடைய காலிலே இருந்து பிறந்தவர்கள் எனவே இவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அவர்கள் மட்டமானவர்கள் அப்ப யார் அந்த குடும்பத்தில் பிறக்கிறானோ அவன் உயர்ந்தவன் யார் இந்த குடும்பத்தில் பிறக்கிறானோ அவன் தாழ்ந்தவன் இந்த தொழில் செய்பவன் உயர்ந்தவன் வேறு தொழில் மற்ற மற்ற தொழில் செய்கிறவர்க தாழ்ந்தவர்கள் இந்த இந்த மொழி பேசுகிறவன் உயர்ந்தவன் அந்த மொழி பேசுகிறவன் தாழ்ந்தவன் என்றெல்லாம் உலகத்தில் எத்தனையோ விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் மக்கள் மத்தியிலே கற்பிக்கப்படுது அது மாதிரி நிறப்பிரச்சனை வெள்ளையாக இருப்பவன் உயர்ந்தவன் கருப்பாக இருக்கிறவன் தாழ்ந்தவன் மட்டம் என்றெல்லாம் உலகத்தில் இன்னைக்கு உள்ள நான் சேட்டச சொல்றேன் ஒரு காலத்தில் உள்ளதை பேசவில்லை என்றைக்கு ஒரு நடந்த விஷயங்களை பேசல இன்றைக்கு உள்ள பிரச்சனை இது இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு பல சட்டங்களை கொண்டு வந்து பலவிதமான முயற்சிகளை எடுத்தாலும் கூட அதுல அவங்களால வெற்றி காண முடியாமல் இருக்குது நம்முடைய இந்தியாவில் தமிழகத்திலும் கூட அல்லது நம்முடைய பாரதம் இந்தியாவில் கூட தீண்டாமையை ஒழிப்பதற்கு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணாங்க இந்திரா காந்தி எம்ஏர் ஆட்சியில் இருக்கும் போது ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க மிசான் ஒரு சட்டம் எமர்ஜென்சி பழைய நபர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அதில் என்ன கொண்டு வந்தாங்க பல விஷயங்களை கண்டித்து அளவை நிர்வை மோசடி அதுபோல கலப்படம் மாறி விஷயங்கள் எல்லாம் அதில் ஓரளவுக்கு குறைக்கப்பட்டுச்சு அந்த எமர்ஜென்சி சட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்டதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்ன தீண்டாமை யாரும் பார்க்கக்கூடாது எவனாவது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் வந்தீங்கன்னா கடுமையாக உங்களை தண்டிப்போம் அவர்களை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கோம்னு சொல்லி கடுமையாக பிரச்சாரம் பண்ணாங்க ஆனால் அதை ஒழிக்க முடிஞ்சான்னு கேட்ட ஒழிக்க முடியல இன்றைக்கும் தமிழகத்திலையும் தீண்டாமை இருக்குது இந்தியாவிலையும் பல நாடுகளிலையும் கூட தீண்டாமை இருப்பதை பார்க்கிறோம் தமிழகத்திலும் எப்படி இருக்குது ஒருவன் தலித் என்பதற்காக அந்த குடும்பத்திலே பிறந்தான் என்பதற்காக அவனை அடிப்பதும் அவன் மீது மலத்தை எள்ளி போடுவதும் அவனை கேவலப்படுத்துவதும் அவனுடைய அவர்களை யாராவது இறந்து விட்டால் எங்கள் தெரு வழியாக அந்த பிரேதத்தை தூக்கி போக கூடாது என்கின்ற எத்தனையோ பல பிரச்சனைகளை பார்க்கிறோம் அப்ப இதை ஒழிப்பதற்கு இங்கே உள்ளவங்க முயற்சி பண்ணாங்களா இல்லையா எப்படி கொண்டு வந்தாங்க தமிழ்நாடு அரசினுடைய பாடபுஸ்தக வரைக்கும் கொண்டு வந்தாங்க தீண்டாமை நம்ம ஒழிச்சி ஆகணும் மோசமான ஒரு விளைவை உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களிலே பிஞ்சு உள்ளங்களில் நாம் அவற்றை புகுத்த வேண்டும் என்று பாடபுஸ்தகத்தில் கொண்டு வந்தாங்க எப்படி கொண்டு வந்தார்கள் படித்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது பார்த்துருப்போம் தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் கழகம்னு ஒன்று இருக்கிறது இவங்களுடைய வேலை என்ன பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு உரிய பாடத்தை தயாரித்து புஸ்தகமாக வெளியிடுவது அந்த புஸ்தகத்தினுடைய அட்டை பகுதியை நீங்கள் திறந்த உடனே அதை மூணு லைன் எழுதியிருப்பாங்க என்ன என்ன எழுதியிருப்பாங்க தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் தீண்டாமை ஒரு பெரும் குற்றம் தீண்டாமை ஒரு மனித தன்மையற்ற செயல் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இது ஏன் கொண்டு வந்தாங்க குழந்தைகளுடைய உள்ளத்தில் கொண்டாடணும்னு சொன்னாங்க உண்மையில் அது போய் சென்று அடைஞ்சிச்சா சென்று அடையலை எந்த நிலைமைக்கு ஆளாச்சு தெரியுமா அது அது நம்ம பள்ளிக்கூடத்து பயிலுக சும்மாவே ரொம்ப கிறித்துவம் பிடிச்சி அலைவானும் என்ன பண்ணிட்டான் எல்லாத்தையும் மூணு தீண்டாமையை அழிச்சிட்டு அவன் எழுதலாம் பாருங்க இப்போ காலாண்டு பரீட்சை ஒரு பாவ செயல் அரையாண்டு பரீட்சை ஒரு பெரும் குற்றம் முழு ஆண்டு பரீட்சை ஒரு மனித தன்மையே அற்ற செயல் அவன் மாத்திட்டான் அப்ப இதுதான் மாறியதே தவிர தீண்டாமையை ஒழிக்க வேண்டும் வெற்றி காண முடிந்ததா வெற்றி காண சட்ட மோட்டில் வெற்றி காண முடியாது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை போல அடுத்த ஒரு நலம் நாடினால் தான் இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் இஸ்லாம் என்ன சொன்னது உங்கள் அனைவரையும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்து படைத்தோம் அங்கே வாங்க நீ என்னடா உயர்ந்தவன் நீ என்னடா தாழ்ந்தவன் நீ இந்த மொழி பேசினா நீ உயர்ந்தவனா அந்த மொழி பேசினா நீ தாழ்ந்தவனா நீ கருப்பாக இருந்தால் நீ மட்டமா 
வெள்ளையாக இருந்தால் நீ என்ன உயர்வா ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம அனைவரும் யார் ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைகள் இங்க உள்ள உலகத்துல இத்தனை கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை பாதி இருந்திருப்பாங்க அதுல இன்னொரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி குறைஞ்சிருப்பாங்க இப்படியே குறைச்சு குறைச்சு போனீங்கன்னா கடைசியில யாரு மொத்தம் ரெண்டு பேர் ஆதம படிச்சான் அல்ல முதல் மனிதர் அவங்களுடைய விழா எலும்பு இருந்து மெட்டீரியல் எடுத்து அவங்க மனைவி ஹவ்வாவை படைத்தான் அதிலே இருந்துதான் இந்த உலகத்துல உள்ள அத்தனை கோடி மக்களும் உருவாயிருக்கிறார்கள் இப்ப நம்ம பார்க்கிறோமே ஜப்பான்காரர்கள் சைனாக்காரர்கள் அது போல மெக்சிகன்காரர்கள் எத்தனை பேரை பார்க்கிறோம் எல்லாமே யாரு ஆதமுடைய பிள்ளைகள் தான் இந்த ஒரு தத்துவத்தை சொன்னதுனால இந்த திண்டாமையை ஒழிக்க முடியும் வேற இந்த மாதிரி சட்டத்தை கொண்டு வந்து ஒழிக்க முடியுமா ஒழிக்க முடியாது இப்போ பாருங்கள் உலகம் எங்கும் அதுக்காக மெனக்கெடுகிறார்கள் மாநாடு நடத்துகிறார்கள் மணிக்கணக்காக உட்காந்து மண்டையை போட்டு கசக்குறான் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியவில்லை இஸ்லாமிய மார்க்கம் தீர்க்குதுன்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய ஒரு நலன்னு பாருங்க இஸ்லாம் சொல்லுவதை போல அனைவரும் ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைகள் என்று நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டால் இந்த தீண்டாமை உலகத்தில் இருக்குமா தீண்டாமை என்றால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது தீண்டாம்னு சும்மா உயர்வுனா உயர்வுன்னு சொல்லிட்டு போறது இல்லை அந்த தாழ்ந்த குலம் என்று அவர்கள் யாரை பார்க்கிறார்களோ அவர்களை பலவிதமான சித்திரைக்கு உட்படுத்துவார்கள் சித்திரவதைகளுக்கு உதாரணமாக இரட்டை கோலை முறை என்று சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னது ஒரு டீ கடை இருக்கும் அந்த டீ கடையில் கண்ணாடி கிளாஸ் வைத்திருப்பார்கள் எல்லாரும் குடிக்கிறதுக்கு ஆனால் அது யாருக்கு கொடுப்பாங்க உயர்ந்த சாதிக்காரர்களுக்கு அந்த கண்ணாடி டம்ளில் டீ கொடுப்பான் இவங்களுடைய பார்வையில் இஸ்லாத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது இவங்களுடைய பார்வையில் யார் மட்டமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்னது ஒரு செரட்டையை வச்சுருப்பாங்க தேங்காய் திரு திரும்பிட்டு வச்சிருப்போம்ல அது அதை கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் அவரு அதை நீட்டணும் அந்த கடைக்காரன் என்ன செய்வான் அப்படி உயரமாக வச்சு அந்த சாயாவை ஊற்றுவான் இவர் வாங்கி குடித்து விட்டு இவர் கழுவி அதை மாட்டி வச்சுட்டு போகணும் ஒரு கிளாஸை கூட தரமாட்டாங்க இப்படி ஒதுக்கி வைப்பார்கள் இது மாதிரியான அடக்குமுறைகள் இன்னைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை தவிர வேறு என்ன தீர்வு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்ல போனால் இது மாதிரியான விளைவுகளை பார்த்த பிறகுதான் இந்த இந்த தமிழகத்திலே இந்தியாவிலே பலர் இஸ்லாத்தை நோக்கி வந்தார்கள் இப்போ நம்மளாம் யாராக இருப்போம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு பாயின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கிறோமே முஸ்லீம்களாக நம்மளை அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமே நம்ம எல்லாம் யாராக இருந்திருப்போம் ஒரு மூணு நாள் தலைமுறைக்கு முன்னாடி போயிருந்தால் செட்டியாராக நாடாராக கோணாராக தேவராக பில்லமாராக பல ஜாதியினராக நம்ம இருந்திருப்போம் அப்ப இஸ்லாத்தினுடைய இந்த நிலையை பார்த்து பல மக்கள் இந்த கொள்கையை ஏற்று வருகின்ற அளவிற்கு எவ்வளவு அழகிய தத்துவத்தை இஸ்லாம் சொல்லுது பாத்தீங்களா அப்ப இது ஒரு முக்கியமாக நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படையா இருக்கிறது அதற்கு எடுத்து பாருங்கள் நபிகள் நாயம் செல்லாத செல்லம் அவர்கள் ஒரு முஸ்லீமிற்கு சொன்ன இலக்கணம் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கணும் ஒரு முஸ்லீம் தான் யாருங்க தொப்பி வச்சிருந்தா முஸ்லீமா அல்லது பெரிய தாடி வச்சிருக்கிறாரு அவர் முஸ்லீமா ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வந்துடுறாரு வருஷம் வருஷம் ஹஜ்ஜுக்கு போயிடுவாரு அவர் முஸ்லீமா இல்லை ஒரு முஸ்லீம் என்றால் யாருன்னு சொன்னா அல் முஸ்லீமு மண் சலிமன் நாசு பி லிசானி வயதுகி ஒரு முஸ்லீம்னா யாருன்னு சொன்னா அவனுடைய நாவினாலும் அவனுடைய கரத்தினாலும் பிற மக்கள் அமைதி பெற்றால் சாந்தி பெற்றால் அவன் தான் உண்மையான முஸ்லீம் அதாவது இவனுடைய கையினாலும் அடுத்தவர்களுக்கு தொந்தரவு இருக்காது இவனுடைய நாக்குனால கூட தொந்தரவு இருக்காது கையில வேதனை பண்றதை விடுங்க ஒருவன் தன்னுடைய நாவினால் கூட அடுத்த ஒரு மனிதனை காயப்படுத்தி விடக்கூடாது என்கின்ற அளவிற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கும் சட்டம் போடுதா இல்லையா இல்ல என்ன இருக்குது அடுத்தவர்கள் நாடிக்கொள் நீ நினைச்ச மாதிரி நடக்க முடியாது ஒரு முஸ்லீம் என்று சொன்னால் சும்மா அஞ்சு வருஷத்து தொழுதுட்டு ரமலான நோன்பு வச்சு விட்டு நினைச்ச மாதிரி நடக்கலாம் அர்த்தமா இல்லை நீ ஒரு முஸ்லீமாக வாழ்வதாக இருந்தால் அடுத்த ஒரு விஷயத்தில் நீ கவனிக்கணும் ஓ மூலமாக எந்த விதமான தொந்தரவு அடுத்தவனுக்கு வரக்கூடாது அவனை அடிச்சிடக்கூடாது அவனை தேவையில்லாம திட்டிடக்கூடாது அவருடைய உள்ளத்தை காயப்படுத்திடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நபிகள் நாயம் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் இவ்வளவு அழகாக சட்டம் வகுத்தார்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா அப்ப எவ்வளவு அழகான மார்க்கம் என்று பாருங்கள் இது போன்ற போதனைகள் பிற பிற இடங்களில் இருக்கிறதா நீங்கள் இஸ்லாத்தை நீக்கிவிட்டு மற்ற இடங்களில் தேடி பாருங்களேன் நாவினால் கூட காயப்படுத்த கூடாது என்பதை போன்ற போதனைகள் உள்ளதா நபி அவர்கள் அழகிய முறையிலே அதை நமக்கு சொல்லி சென்றிருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப இதெல்லாம் என்னவா இருக்குது இதுவும் அடுத்தவுடைய நலனை நாடுவது 
ஒரு முஸ்லீம் என்று சொன்னால் அவன் அடுத்தவருடைய இந்த விஷயங்களை அவன் கவனிக்கக்கூடியவனாக இருப்பான் ஒரு முஸ்லீம் உயிரோட வாழ்றான் வாழும் போது அவன் எப்படி வாழ வேண்டும் நபி அவர்கள் அழகா சொல்றாங்க அவர்கள் வந்து சகாபாக்களோடு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்போது ஒரு ஜனாசாவை தூக்கிட்டு போறாங்க மர்ற அழகி பி ஜனாசா நபி அவர்களை ஒரு ஜனாசா கடந்து சென்றது அப்ப நபி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த போறது இந்த ஜனாசா போகுதே இது ஒன்று முஸ்தரீகாக இருக்க வேண்டும் அல்லது முஸ்தராகும் மின்குவாக இருக்க வேண்டும் முஸ்தரீகனா என்ன அர்த்தம் அந்த வார்த்தைக்கு ஓய்வு பெற்றவர் என்று அர்த்தம் முஸ்தராகும் மின்குன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அதாவது ஓய்வு அளித்தவர் அப்படின்னு வைங்களேன் நபி அவங்க சொல்றாங்க ஒரு ஜனாசா போகுது இவர் வந்து ஒன்று ஓய்வு அளித்தவராக இருப்பார் அல்லது ஓய்வு பெற்றவராக இருப்பார் அப்படிங்கிறாங்க உடனே சகாபாக்களுக்கு ஒன்றும் விலங்கலை அல்லாவுடைய தூதரே அது என்ன ஓய்வு பெற்றவர்னா யாரு ஓய்வு அளித்தவர்னா யாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நபி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு நல்ல அடியார் அவர் இந்த உலகத்தை உலகத்தை விட்டு பிரியக்கூடிய நேரத்தில் அவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை சிரமங்களையும் நோவினைகளையும் விட்டு ஓய்வு பெற்று அல்லாவின் அருளின் பக்கம் சென்று விட்டார் அவருக்கு லேசா இல்லையா உலகத்தில் ஒரு ஆளுக்கு எம்பிட்டு பிரச்சனை இருக்குது மாமியா மருமக சண்டை இருக்கா இல்லையா ஒரு பக்கம் மனைவி இருக்கு சண்டை குடைச்சல் கொடுக்குறா இன்னொரு புறத்தில் மாமியா குடைச்சலை கொடுக்குறா இன்னொரு பக்கத்தில் தாயிடத்துல தாயிடத்திலிருந்து ஒரு பிரச்சனை வருது மௌத்தா போன ஆளுக்கு இது உண்டா எல்லாம் வாழ்ற வரைக்கும் தான் போயாச்சுன்னா நீ மாமியா சிறப்பு சண்டை போட்டா என்ன அம்மா சண்டை போட்டா என்ன இவர் பாஸ் ஆயிடுவாரு இவருக்கு அந்த டென்ஷன் கிடையாது வியாபாரம் நஷ்டம் ஆயிடுச்சு யாருக்கு தான் கவலை வாழ்றவனுக்கு கவலை செத்தவனுக்கு அவனுக்கு எத்தனை கோடி கட மல்லையா போயிட்டா முடிஞ்சு வச்சா இல்லையா மல்லையாவுக்கு பல கோடி ரூபாய் கடை இருக்குது பண்டைய போட்டானே போச்சு இப்ப அரசாங்கம் இதுன்னு முடிக்கணும் அவன் பிரச்சனை போய் சேர்ந்துருவான் அப்படி பார்க்கறமா இல்லையா அது போல ஒரு நல்லடியார் என்று சொல்லும் போது உலகத்திலே அவருக்கு இருக்கின்ற எல்லா நோவினையும் விட்டு விடை பெற்று அனைத்தையும் விட்டு ஓய்வு பெற்று அவர் போய்விடுகிறார் அவருக்கு இனிமே அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் கிடையாது இது யாரு ஓய்வு பெற்றவர் ஓய்வு அளித்தவர்னா யாருன்னு சொன்னா அயோக்கியர்களா வாழ்ந்திருப்பான் அவன் மௌத்தா போன பிறகு அவனிடம் இருந்து பல பேர் ஓய்வு பெறுவார்கள் அந்த ஊர் மக்கள் அந்த ஊர்ல உள்ள உயிரினங்கள் மரஞ்செடி கொடிகள் உள்பட அவன் இறந்து விட்டால் அவனிடம் இருந்து ஓய்வு பெறுவார்கள் அப்படின்னு விளங்குதா வாழும் போது எதையாவது குடைச்சல கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா ஒரு வருஷத்துல ஒரு நாள் கூட சில பேர் என்ன செய்ய மாட்டான் ஒழுங்கா இருக்க மாட்டான் என்ன செய்வான் இந்த வீட்டுல வாசல வந்து அதை கொண்டாந்து போட்டு போயிருவான் அஞ்சு கொண்டு போய் அதை தட்டி விட்டு போயிருவான் அந்த லைட்டை உடச்சு விட்டு போயிருவான் இருக்குதா இல்லையா ஊர்ல இருந்தாலே பெரிய இளவா இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு பல பேர் வாழ்றாங்களா இல்லையா அப்ப அந்த மாதிரி அழகு போய் தெரிஞ்சான் வைங்க அழுகம் தெரியலாம்பாங்க பொதுவாக சொல்ல வேண்டும் ஒரு ஆள் மௌத்தா போயிட்டாருன்னா இன்னால் இல்லா சொல்ல வேண்டும் இன்னால் இல்லை ஐயோ இன்னா இல்லை ராஜுன்னு சொல்ல வேண்டும் ஆனா சிலருடைய மௌத்து எப்படி இருக்குது எந்த கவலையும் இல்லை அம்மாடி இனிமே நமக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது போய் சேர்ந்துட்டான் என்று நிம்மதி அடைகின்ற அளவிற்கு பலருடைய செயல்பாடு இருக்குதா இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கலாமா வாழும் போது அடுத்தவர்களுக்கு தொந்தரவு செய்வதையே நோக்கமாக கொண்டு வாழுவார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதை கண்டிக்குது அழகா ஒரு கதை சொல்லுவாங்க நம்ம சிறுபிள்ளையில் படிக்கும் போது பாடத்தில் வந்து விஷயம் தான் இது அதாவது செவ்வூர் சிவந்தி எப்படின்னு சொல்லுவாங்க செத்தும் கெடுத்தான் செவ்வூர் சிவந்தி எப்படின்னு ஒரு சம்பவம் சொல்லுவாங்க என்ன சம்பவம்னு சொன்னால் ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு தேர்ந்திருக்கிறான் அவன் பேர் சிவந்தி எப்பனான் அவன் என்ன செய்வான் எதையாவது குடைச்சலை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் யாருக்காவது ஊர் மக்கள்லாம் அவனை கண்டு வெறுத்து போயிட்டாங்க எதையாவது செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ ஒரு நாள் அவனுக்கு நோய் ரொம்ப முத்தி போச்சு அவனுக்கே தெரியுது நம்ம செத்து போயிடுவோம் அப்போ என்ன பண்ணான் அவன் நம்ம செத்து போயிட்டா ஊர் மக்கள் நிம்மதியாக இருந்துருவாங்களே அவங்கள நிம்மதியாக விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணானான் என்ன பிளான் பண்ணா அந்த ஊர் மக்கள்கிட்ட வந்து சொல்கிறான் கோரிக்கை வைக்கிறான் நான் இந்த வாழும் போது உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை கொடுத்துட்டேன் அதனால் நான் அதுக்காக வேண்டி ரொம்ப கவலைப்படுறேன் எனவே நான் இறந்த பிறகு அந்த மரணம் வந்து சாதாரண மரணமாக இருக்கக்கூடாது என்னை போன்ற கெட்டெண்ணம் பிடித்தவர்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும் எனவே நான் இறந்த பிறகு என்னை ஊசி கம்பியில் குத்தி தூக்கி கொண்டு தெருத்தெருவாக ஊர்வலமாக சென்ற பிறகுதான் என்ன செய்ய வேண்டும் சுடுகாட்டில் கொண்டு போய் எரிக்க வேண்டும்னு எழுதி கொடுத்துட்டான் ஆனால் மக்களும் சரி திருந்திட்டான்னு பயம் திருந்திட்டான்னு சொல்லி அதே மாதிரியே கொண்டு போயிருக்கிறாங்க கொண்டு போனால் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டே திரண்டு வருது என்னடான்னு பார்த்தா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கிறான் என்ன லெட்ரு ஐயா ஆய்வாளர் அவர்களுக்கு
ஒரு வேலை நான் அப்படி கொல்லப்பட்டால் அதுக்கு இந்த ஊர்ல உள்ள அத்தனை பேர் காரணம் எழுதி அனுச்சிட்டு போயிட்டாலும் என்ன பண்ணாங்க அப்ப போலீஸ் பூரா அப்படி அழைக்கிட்டு போச்சு அப்ப சொன்னாங்களாம் செத்து எடுத்தாண்டா செவ்வூர் காரன் செவந்தி எப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு பல கதைகள் சொல்றாங்களா இல்லையா அது போல சில இருக்கிறாங்க வாழும் போது அடுத்தவனுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காட்டி தூக்க வரும் இன்னைக்கு என்ன செஞ்சு இவங்க நிம்மதியை கெடுக்கலாம் அடுத்தவர் நிம்மதியை கெடுப்பது இவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமா இருக்கிறது இஸ்லாம் என்ன சொல்றது கவனிச்சிங்களா அப்படி ஒருத்தர் இருக்க மாட்டான் ஒரு உண்மையான முஸ்லீம் என்று சொன்னால் அவனால் அடுத்தவர்களுக்கு பயன் இருக்குமே தவிர தொந்தரவு இருக்கக்கூடாது இம்சை இருக்கக்கூடாது என்பதை அழகிய முறையிலே நமக்கு மார்க்கம் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது அப்ப இதுல இரண்டு விஷயங்களையும் நம்ம கவனிக்க வேண்டும் முதலாவது என்ன என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தை பற்றி யாரு தவறாக புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க பார்க்க வேண்டும் என்ன இஸ்லாம் என்று சொன்னால் முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னாலேயே ஒரு மாதிரியா தான் இருப்பாங்க எப்படி இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு எப்படி கொஞ்சம் அடிக்கிற மாதிரி குத்துற மாதிரி அது போல் இந்த குர்பானியின் போது பிராணி அறுக்கிற மாதிரி குண்டு வச்சுருவாங்க தீவிரவாதிகள் அங்கெங்கே ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க என்று சொல்லி இப்படி ஒரு பொய்யான சித்திரத்தை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை போல ஒரு அஹிம்சை மார்க்கம் உலகத்தில் கிடையாதுங்க அடுத்தவனுடைய பேசி காயப்படுத்தக்கூடாது என்ன ஒரு மார்க்கத்தில் சட்டம் போட முடியுமா இன்னும் நபி அவர்கள் எவ்வளவு அற்புதமாக சட்டம் போட்டாங்க தெரியுமா நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் சாபத்திற்கு உரிய இரண்டு காரியங்களை நீங்கள் அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் அது என்னது அல்லது மக்கள் பயன்படுத்துகின்ற நடைபாதை அந்த நடைபாதையிலையும் நிழல் தரும் தரக்கூடிய அழகிய அந்த மரங்கள் நிறைஞ்ச நிழல் தரக்கூடிய இடங்கள்லையும் யாரும் மலஞ்சலம் கழிக்கிறாங்களோ அவர்கள் அல்லாவுடைய சாபத்திற்கு உரியவர்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இதுல அப்படி என்ன இருக்குது ஒரு ஆள் தெருவில் போயிடுறான் அவுட் அவனுடைய அந்த மலத்தை வந்து தெருவில் கழிச்சிடறான் அல்லது ஒரு தெருவில் ஒரு நிழல்ல போய் மலஞ்சலத்தை கழிச்சிடறான் இது அப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றமா அல்லாவுடைய சாப உனக்குங்கிற அளவுக்கு ஏன் இஸ்லாம் அப்படி தடுக்குது அடுத்தவன் இஸ்லாம் போகிறானா இல்லையா இந்த அடுத்தவனில் எல்லா மக்களும் சொல்ல போனால் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் பார்க்கல முஸ்லீம் உடைய மூக்கு சரியில்லைன்னா இஸ்லாம் சொல்லு மூ மூக்கு பிரச்சனையாக தான் சொன்னாங்க அது ஒரு இந்துவும் பாதிக்கப்படலாம் ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு என்னடா இது நாட்டம் படிக்க நினைச்சிடலாம் அப்போ அடுத்தவருக்கு உடைய முகச்சுழிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை ஒருத்தன் செஞ்சான்னா அவன் அல்லாவுடைய கோபத்திற்குரியவன் அல்லாவுடைய சாபத்துக்கு உரியவன் நபி அவங்க சொல்கிறாங்களா இல்லையா இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் எத்தனை தெருக்கல்ல இப்படி செஞ்சு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க மலஞ்சிலாம் கழிச்சு வைப்பான் அது சில தெருக்களுக்கு பேரே வச்சிருக்கேன் மூத்தர சந்தான் என்னடா இது மூத்த மூத்தர சந்தனம் என்னது அங்க போய் எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா போய் ரிலீஸ் பண்றது அங்க இருந்து ஹெவியா வாடை வந்து உள்ளவங்க நுழைஞ்சாலே அது மூத்தர சந்துங்க என்கின்ற அளவிற்கு அந்த பெயர் மாறி போயிருக்குது அது போல இந்த மக்கள் கூடக்கூடிய இடம் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பாருங்க அல்லது பஸ் ஸ்டாண்டுகள்ல பாருங்க என்ன செய்து வைத்திருப்பார்கள் ஆங்காங்கே அங்கங்கே அப்படி கிடக்கும் அது நம்ம நாட்டையும் சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப ஒரு கேவலமான நிலையா இருக்கிறது பிற நாடுகளை பொறுத்தவரை அவன் என்ன செய்யறான் அவன் நாட்டினுடைய சுற்றுப்புறத்தை சுத்தமாக வைக்கணும்னு சொல்லி அவன் என்ன செய்யறான் அரசாங்கத்தின் சார்பாக இலவசமாக கழிப்புரை குறிப்பாக மக்கள் எங்கே எல்லாம் கூடுவாங்களோ அங்கே என்ன இருக்கும் இலவச கழிப்பறைகள் இருக்கும் வெளியில் போனால் ஃபைனு அந்த கழிப்பறையை பயன்படுத்தினா ஃப்ரீ எவனா தெருவில் போனான்னு வைங்க அவனுக்கு ஃபைன் அடிச்சிருவாங்க இது அங்கே நம்ம ஊரில் எப்படி தெரியுமா பஸ் ஸ்டாண்டில் டாய்லெட் இருக்கும் அப்போ தூய்மையை பேண வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மற்ற நாடு என்ன செய்யறான் இலவச கழிப்பறை கட்டி அதை பயன்படுத்தினா ஃப்ரீ வெளியில் போனால் ஃபைனு அங்கே இங்கே எப்படி தெரியுமில்ல அதை பயன்படுத்துறதுக்கு பணம் தெருவில் போனால் ஃப்ரீயாக போய்க்க அதனால தான் நாடு இப்படி கிடக்குது எப்படி இருக்குது எங்கேயுமே போக முடியாத அளவிற்கு இப்படி நாசை கடை பண்ணி வச்சுருக்கிறான் ஆரோக்கியம் இல்லாத ஒரு நிலைமை உருவாகி போயிருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் நோய்களும் நொடிகளும் ஏன் பரவுது இந்த காரணம் தான் சில பேரை பார்த்தா பேர் வைப்பாங்க என்ன அவன் பேர் ஆரோக்கிய சாமி ஆனால் எப்படி இருப்பான் ஆள் பிறந்த இருந்து ஆஸ்பத்திரியில் தான் இருப்பான் பேரை கேட்டீங்கன்னா ஆரோக்கிய சாமி ஏன்னா இப்படி நிலைமை மாறி போயிருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இந்த மாதிரி நிலைமைகள் அடுத்தவருக்கு தொந்தரவு தரக்கூடிய வகையில் குப்பையை கொட்டுறது மலம் கழிக்கிறது ஜலம் கழிக்கிறது இதை பற்றி ஆன்மீகத்தில் கண்டித்தாங்களா யாராவது நாடு சட்டம் போடும் மாநகராட்சி சட்டம் போடுவாங்க நகராட்சி பேரூராட்சி பஞ்சாயத்து போடு சட்டம் போடுவாங்க நான் சொல்லுவது ஆன்மீகத்தில் இருந்து இதை தப்புன்னு சொன்னாங்களா இஸ்லாம் சொல்லுதா இல்லையா நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மாதிரி நீ நடந்து நடந்து கொண்டால் அல்லாவுடைய சாபம் உன்னை வந்தடையும் 
என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு எவ்வளவு அழகாக அடுத்தவருடைய நலனை இஸ்லாமிய மார்க்கம் நாடி இருக்குதா இல்லையா அப்ப எத்தனை விஷயங்கள் அதே போல பாருங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் முஸ்லீம்கள் செய்ய கடமையாக செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்குது அதில் ஈமான் நம்பிக்கை அப்புறம் தொழுகை நோம்பு ஹஜ்ஜுக்கெல்லாம் போயிட்டு வர்றாங்க இதை விட நீங்கள் குறிப்பாக ஒன்று என்ன இருக்குது அதில் ஜக்காத் இருக்குது ஜக்காத் என்கின்ற வணக்கம் என்றால் என்ன இருக்கிறவர்கள்ட்ட இருந்து வசூல் பண்ணி இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கறது இது என்னது நலம் நாடுதல் உனக்கு நீ சம்பாதிக்கிற சொல் செல்வம் உனக்கு மட்டுமே உரியது கிடையாது அது அடுத்தவர்களுக்கும் நீ கொடுக்க வேண்டும் அதிலும் யார் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வசதி படைத்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள்ட்ட இருந்து இரண்டரை விழுக்காடு வசூல் செய்து ஏழையாக உள்ள மக்களுக்கு அதை விநியோகிக்க வேண்டும் இஸ்லாம் அதில் கூட மதம் பார்க்கவில்லையே முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் கொடுத்த சொல்லுது நீங்கள் அந்த அந்த சட்டத்தை படித்து பாருங்கள் ஜக்காத்தை வந்து யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று குரானில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது அதில் என்ன வருது ஏழைகள் பல மாதிரி வருது அதில் ஒரு வார்த்தை வருகிறது வாழ் வல்ல பற்றி குழுபுகும் யாருடைய உள்ளங்கள் ஈர்க்கப்பட வேண்டுமோ அதாவது பிற சமுதாய மக்கள் மாற்று மதத்தவர்கள் இந்துக்கள் கிறித்தவர்கள் அல்லது மாற்று எந்த மதத்தில் உள்ளவர்களா இருந்தாலும் சரி நாம் என்ன செய்யலாம் அவர்களுக்கு இந்த ஜக்காத்துடைய நிதியை கொடுத்து உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அடுத்த மதத்துக்காரர்களுக்கு உதவி செய்வதை மார்க்கத்தின் சட்டமாக ஆக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய மார்க்கம் எது இஸ்லாமிய மார்க்கம் முஸ்லீம்கள் யாரும் அடுத்த சமுதாயத்து மக்களை வெறுக்கவே இல்லை சில தவறான பிம்பங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது ஒருவர் முஸ்லீமாக இருக்கிற காரணத்தினால் இஸ்லாத்தில் இல்லாத ஒரு இந்துவை இஸ்லாத்தில் இல்லாத ஒரு கிறித்தவரை அவர் வெறுக்க வேண்டுமா கண்டிப்பாக இல்லை அவர் அந்த மார்க்கத்தை ஏற்காமல் இருந்தால் அது பரவாயில்லை மார்க்கத்தை எந்த கட்டாயமும் கிடையாது லா இக்ரா ஃபித்தீன் இந்த மார்க்கத்தில் எந்த விதமான கட்டாயமும் கிடையாது இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லு நிருபந்தமும் இல்லை அதுபோல திருமுறை குரானில் அல்லா சொல்லும் போது இது உங்கள் இறைவனிடத்திலிருந்து வந்த சத்தியம் விரும்பியவர் இதை ஏற்கட்டும் விரும்பியவர் இதை மறுக்கட்டும் அது அவங்களுடைய உரிமை நாளைக்கு மறுமையில் பார்க்க போறோம் அது வேறு விஷயம் நியாய தீர்ப்பு நாளில் அவர் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு செயல்களுக்கு ஏற்ப அவருக்கு குழுவை வழங்கப்படும் என்பது தனி இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரை ஒருவர் முஸ்லீமாக இருப்பது அவரது விருப்பம் ஒருவர் இந்துவாக இருப்பது அவரது விருப்பம் யாரும் இதில் போய் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என் இது நிலை நடந்ததா இல்லையா நீ கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்று சொல்லுவதை விட ஓன் சாய்ஸ் நீ சிந்திச்சுட்டு வா கட்டாயப்படுத்தி ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்க செய்யக்கூடாது இதுதான் இஸ்லாமிய தத்துவம் இதுபோல எண்ணற்ற போல நடைமுறைகள் இங்கே எதை எடுத்து பார்த்தாலும் சரி இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் சட்டங்கள் அவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கிறது நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் செல்லம் அவர்கள் பிற மதத்தவர்களோடு எப்படி பழகினார்கள் ஏராளமான சான்றுகள் இருக்கின்றன ஒரு முறை நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் செல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய தோழர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறாங்க அங்கே அவர்களுக்காக வேண்டி ஒரு ஆடை அறுக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்துக்காக வேண்டி அப்ப நபி அவர்கள் கேட்டார்களாம் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு எகூதி அதாவது யூதர் ஒரு யூதர் இருக்கிறாரு நீ அவருக்கு அந்த இறைச்சியை கொடுத்தியான்னு கேட்டாங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்க முஸ்லீம் குடுன்னு சொல்லவில்லை நபி அவங்க சொல்லவில்லை பக்கத்தில் இருக்கிற சும்மா கொடுத்துறாத யாருன்னு பாரு முஸ்லீமா இருந்தா கூட அடுத்தவர் இருந்தா கொடுக்காதுன்னு சொன்னாங்களா ரசூல்லாவுக்கு தெரிஞ்சும் இருக்குது உனது பக்கத்து வீட்டிலே இருக்கின்ற யூதனுக்கு நீ கொடுத்து உதவு இப்ப நம்ம சொல்லுகிறோம் நபி அவர்கள் காட்டிய வழிமுறை நம்ம வீட்டிலே உணவு சமைக்கிறோம் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்திலே ஒரு இந்து இருக்கிறாரா நண்பர் இருக்கிறாரா தாராளமாக கொண்டே கொடுக்கலாம் ஒரு கிறிஸ்தவர் இருக்கிறார் ஒரு நாத்திகர் இருக்கிறாரா என்ன செய்யலாம் தாராளமாக அவருக்கு கொடுத்த சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அவங்க தரக்கூடிய உணவை ஹலாலா முறையில் இருந்தால் நம்ம வாங்கி சாப்பிடலாம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதில் எல்லாம் எந்த குறையுமே சொல்லவில்லை அவங்ககிட்ட நீங்கள் பழகக்கூடாது சொல்லி இருக்குதா இல்லை அவங்க மார்க்கத்தை ஏற்காவிட்டாலும் எப்படி அவர்களோடு நீங்கள் தோழமை கொள்ளுங்கள் அவர்களோடு நீங்கள் பழகுங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யுங்கள் என்றெல்லாம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சட்டம் போட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்போ இஸ்லாமிய மார்க்கம் அடுத்த மார்க்கத்தை அடுத்த பதத்தை வெறுக்கிறதா அவங்கள அடிமைப்படுத்த சொல்லுதா அவங்கள அடிக்க சொல்லுதா வெட்ட சொல்லுதா கண்டிப்பாக கிடையாது இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது ஒரு அமைதி மார்க்கம் என்பதை அவர்கள் அனைவருமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் இன்னும் ஒன்று இருக்கிறது அவர்களுக்கு சில விஷயங்கள் உறுத்தலாக இருக்கும் அதில் குறிப்பாக இஸ்லாமிய கிரிமினல் சட்டங்கள் அதாவது குற்றவியல் சட்டம் இருக்குமா இல்லையா 
தண்டனை சட்டங்கள் அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்ஸா இருக்கிற மாதிரி என்ன இது கையை வெட்டி போடுறாங்களே நம்ம என்ன செய்யறோம் திருடனா கொண்டு போய் ஜெயில அடைக்கிறோம் இஸ்லாமிய கவர்மெண்ட் இருந்தால் கையை வெட்டி போடுறாங்க ஒரு கொலை செய்கிறார்கள் நம்ம என்ன செய்வோம் ஆயுள் திருடனை கொடுப்போம் தூக்கு திருடனா பெருசா யாருக்கும் தர்றது இல்லை இன்னைக்கு இரட்டை ஆயில் மூணு ஆயில் சொல்லி ஆயுள் கொடுப்போமே தவிர தூக்கு திருடனை கிடையாது இவங்க என்ன செய்கிறார்கள் ஒருத்தர் செத்து போனான்னா அவனை கொலை பண்ணி போடுறாங்களே அதையும் எப்படி மக்கள் மத்தியிலே பகிரங்கமாக செய்கிறாங்களே என்று சொல்லி அது ஒரு விஷய வேண்டுமானால் அவங்களுக்கு ஒரு விகாரமாக தோன்றலாம் அவர்கள் ஒரு நிமிடம் அந்த எண்ணங்களை ஓரமாக வைத்து விட்டு கொஞ்சம் நியாயமாக யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு குற்றம் நடக்கும் போது அதுக்கு நம்ம தண்டனை கொடுத்தால் அதிலே பல விஷயங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டும் முதல்ல என்ன தெரியுமா முதல்ல என்னன்னு சொன்னா குற்றம் செய்தவன் மீண்டும் அந்த குற்றத்தை செய்யக்கூடாது ஒருத்தர் திருடுறான்னு வச்சுக்கிறோமே நம்ம பிடிச்சிட்டோம் நிறுவனம் ஆகிறது அவனுக்கு நம்ம தண்டனையை வழங்கினால் அதற்கு பிறகு அவன் திருடக்கூடாது தண்டனை அப்படி இருக்க வேண்டும் இது ஒண்ணு இரண்டாவது என்ன அவன் மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மக்களுக்கும் அதில் ஒரு செய்தி இருக்க வேண்டும் ஒரு பாடம் இருக்க வேண்டும் திருடினால் இது தண்டனை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் வகையில் இருக்க வேண்டும் இது ரெண்டாவது அடிப்படை மூணாவது அடிப்படை என்ன சொன்னால் அந்த ஒருத்தம் பறி கொடுத்திருப்பான ஒரு குற்ற செயல் நடக்கும் போது ஒருவன் பாதிக்கப்படுவான் அந்த பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு அதில் மருந்து இருக்க வேண்டும் பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு அது உண்மையில ஒரு மன நிறைவை தர வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் அது உண்மையான சட்டமா இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம நாட்டு சட்டத்தை எடுத்துக்கொடுங்க நம்ம அந்த இஸ்லாமிய சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாது ஆனா அந்த சட்டத்தில் உள்ள நியாயத்தை நீங்க பாருங்க நம்ம நாட்டில் சட்டம் இருக்குது திருடினால் என்னது சிறை தண்டனை சில சில பேர் நீங்க பேப்பர்ல பார்க்கலாம் என்ன போடுவான் ஐம்பத்தி ஆறு முறை பைக்கு திருடியவர் மீண்டும் கைது அப்படின்னா என்னது இவன் ஏற்கனவே ஐம்பத்தி ஆறு தடவை ஆட்டையை போட்டிருக்கிறான் ஆட்டையை போடும் போதுல அதிகாரிகள் பிடிச்சி கோர்ட்ல கொண்டு வச்சு வழக்கு நடத்தி அவனுக்கு பரிசுவன் வாங்கி கொடுத்தாச்சு திருந்தல பாத்தீங்களா ஐம்பத்தி ஆறு பைக்கு திருடினவனுக்கு ஐம்பத்தி ஏழாவது திருடக்கூடிய பைக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏன் அந்த தப்பை மீண்டும் செய்யக்கூடாது என்பது அவனுக்கு அந்த எண்ணம் தோன்றல ஏன் தண்டனை பத்தல இவர்களை ஜெயில கொண்டே வச்சு சோறு கொடுக்குறாங்க என்ன செய்கிறார்கள் திருடிட்டியா ஜெயிலுக்கு வா உள்ள ஒரு லாக்கப் போ லாக்கப் என்னது பசியும் பட்னிமா பசி பசியும் பட்னிமா போடுவதா யூதர்களை கொண்டு போய் ஹிட்டர்ல அடைச்சான என்ன செஞ்ச சாப்பாடு கொடுக்காம பல பல நாட்கள் பட்லி போட்டு கடைசியில விளக்கணையை கொடுத்து கொண்டானே அந்த மாதிரி சித்திரவதை நடக்கிறதா இல்லை மணி அடிச்சா சோறு அது மாமனார் வீடு சொல்றானா இல்லையா அந்த அளவுக்கு என்னது நேரத்துக்கு எல்லாம் கிடைக்கிறது அப்ப என்ன செய்ய உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் இருப்பான் வெளியே வந்த பிறகு தூக்கு அடுத்த பைக்க இது நிலைமையா இருக்கு இப்போ இஸ்லாமிய சட்டத்துக்கு வாங்க இஸ்லாமிய சொல்லுது யாரு திருடுகிறார்களோ அவர்களுடைய கையை வெட்டுங்கள் கை போயிருச்சு இப்போ ஒரு பைக்க திருடி இருக்கிறான் வெட்டிட்டாங்க கைய அடுத்த பைக்க திருடி இருக்கும் போது அவனுக்கு கை கூட உருப்படியா இருக்காது என்று வேற விஷயம் என்னது திருட போறான் ஒரு ஆளு இந்த கையை பார்ப்பான் ஏற்கனவே ஒரு கையை போட்டு தள்ளிட்டாங்க அப்ப என்னது அடுத்த பைக்கு திருடுமா இந்த ஒரு கையா இருக்கட்டும் என்று நினைப்பான் அப்ப அது என்னது அவனுக்கு ஒரு படிப்பினையா இருக்குது இரண்டாவது திருடும் போது கையை வெட்டினால் அதுல அடுத்தவங்களுக்கும் பாடம் இருக்குது அலாட் ஆவங்களா இல்லையா ஒரு ஆள் வர்ற கையிலாம வர்றான் ஏன் கையிலாம் இருக்கிறான் கலானை போய் போல இருக்குது அதுதான் உண்மையில பாடம் இன்னைக்கு காவல்துறையை செய்யக்கூடியது ரொம்ப கேலி கூத்து என்னது பஸ் ஸ்டாண்ட் வாசல வச்சிருப்பாங்க காவல்துறை அறிவிப்பு திருடர்கள் ஜாக்கிரதை நீங்க சொல்லுங்க எத்தனை மூஞ்சி உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கு போட்டோ இருக்குல்ல திருட்டு பயிர் கஞ்சி போட்டோ வச்சிருக்கிறாங்கல்ல அதுல எத்தனை போட்டோ அவங்க ஞாபகம் உள்ளூர்காரனுக்கு தெரியாது கன்னியாகுமரி காரனுக்கு கன்னியாகுமரி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்குமே போட்டோ மைண்ட்ல இருக்காது அப்ப போட்டோ வச்சா பத்தாது போட்டோ நடக்காது போட்டா நடக்கும் வேலை நடக்கும் தெரியும் மக்களுக்கு என்னது கையு போயிடுச்சு இதான் கலவானி போய் என்ன மக்கள் விளைஞ்ச கொள்வார்கள் அப்ப அப்படி நீங்கள் செய்தால் உண்மையிலே குற்றம் குறைக்கப்படும் இரண்டாவது என்ன தெரியுமா தண்டனையை நிறைவேற்றும் போது குற்றவாளிகள் மீது இரக்கம் ஏற்படக்கூடாது குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கொடுக்கும் போது அவர்கள் மீது நமக்கு கரிசனம் ஏற்படக்கூடாது உள்ள குட்டிக்காரன் இப்படியா செய்வது கையை வெட்டிட்டு அவன் என்ன செய்வான் பாத்திக்கன்னு வைங்க இதை ஒழிக்க முடியாது அப்ப இஸ்லாம் அது ஒரு கடிவாளம் போடுது அவன் மேல இறக்கம் கூடாது அடுத்து என்ன தாயு பொத்து மினல் மூமினின் தண்டனை கொடுக்கப்படுவதை 
அந்த குற்றவியல் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் போது மக்களிலே ஒரு கூட்டம் அதை பார்க்க வேண்டும் எதுக்கு அவனுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஒரு ஜும் அதனால பெரும்பாலும் என்ன செய்வாங்க ஒரு மக்கள் கூடும்போது நடத்துவாங்க ஜும்மா அன்னைக்கு கூட்டம் இருக்குமா இல்லையா மக்கள் கூட்டம் ஜும்மா அன்னைக்கு மக்கள் சொல்லி ஒரு பெருங்கூட்டம் அனுப்பிப்பாங்க அப்ப தலையை வெட்டுவான் என்ன ஏன் தலையை வெட்டுறாங்க கொலவணி புட்டானா மாடி நம்ம குலகல பண்ணிட கூடாதுதா என்ன மனசு வருதா இல்லையா அப்ப ஒருவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையிலே எவ்வளவு விஷயம் நடக்குது பாருங்க இன்னொன்னு என்ன பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு மருந்து ஒருவனுடைய தகப்பனை ஒருத்தன் கொலை பண்ணி இருப்பான் அந்த மகன் என்ன நினைப்பான் என்னுடைய தந்தையை கொலை செஞ்சவன் அதே போல கொல்லப்பட வேண்டும் அது அவனுடைய என்ன ஓட்டமா இருக்கும் இவங்க என்ன செய்வாங்க வழக்கு நடத்தி விடுதலை செய்வார்கள் அல்லது ஜெயில வச்சு சாப்பாடு கொடுப்பார்கள் இல்லை என்றால் மர தண்டனை விதிச்சாலும் கூட கடைசியா ஒரு ஆளுக்கு போகும் யாரு நாட்டு ஜனாதிபதி அவர் செய்வாரு நான் இவனை வந்து கருணை மனு அளிக்கிறேன் ஓம் பிள்ளை வெட்டினா நீங்க கருணை மனு அளிப்பியா அதான் கேள்வி செத்தவன் யாரு தகப்பனை இழந்தவன் யாரு ஊர்ல உள்ளவன் ஒரு கிராமத்துல உள்ளவன் இந்த கிராமத்துல உள்ள மகன் நினைக்கிறா அவனை கொள்ளணும் உண்மையிலே பாதிப்பியா இருக்கு ஜனாதிபதிக்கே இந்த இந்த கிராமத்துக்காரனுக்கா இவ நினைக்கிறா கொலை செய்ய வேண்டும் அவர் ஜனாதிபதி ஏசி ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு போனா போறான் கருணை மனு கொடுத்துருவோம் கேள்வி கேட்கறோம் ஜனாதிபதி பொண்டாட்டியை ஏற்பட வேண்டும் பார்த்தோமே சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு பெண்மணி முகத்தில் ஆசிர்வதிய மூஞ்சியில ஆசிட் ஊத்துனாங்க அந்த ஆசிட் ஊத்திய பிறகு அந்த பெண்மணி சில காலம் மருத்துவமனையில சிகிச்சை பெற்று அந்த மரணித்து விட்டது அப்ப போய் கேட்கிறாங்க நிருபர்கள் கேட்கும் போது அந்த பெண் சொன்னால் என்ன சொன்னால் என்னுடைய முகத்தில எப்படி ஆசிட்டை ஊத்தினார்களோ அதே போல அவை மூஞ்சிலையும் ஆசிட்டை ஊற்ற வேண்டும் என்றுதான் என் மனசு துடிக்குது அதான் இஸ்லாமிய சட்டம் அப்ப சட்டம் நீங்கள் நிறைவேற்றும் போது அங்கே என்னது நிலம் நாடுனா வேலை நடக்காது நலம் நாடினால் ஊர்ல உள்ள அத்தனுடைய நலனும் நாசமா போயிடும் அப்ப இந்த ஒன்னை சொல்லுவார்கள் குற்றவியல் சட்டங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது நீங்க கொஞ்சம் நியாயமா சிந்திச்சு பாருங்க அதுதான் சரி என்பதை நாமே புரிந்து கொள்ள முடியும் அது அல்லாத மற்ற விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்தால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது அழகிய முறையில் அடுத்தவருடைய நலம் நாடக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருப்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் என்று பார்க்கிறோம் உலகம் எங்கும் செய்யப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சாரம் என்ன இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் காட்டுமிராண்டி மார்க்கம் இவர்கள் தீவிரவாதிகள் இவர்கள் பயங்கரவாதிகள் இவர்கள் குண்டு வைப்பார்கள் நாட்டை துண்டாடுவார்கள் என்றெல்லாம் ஒரு சித்திரத்தை வரைகிறார்களே உண்மையில் நீங்கள் குரானை எடுத்து படித்து பாருங்கள் நீங்கள் பிற மதத்துக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி குரானை எடுத்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அதில் என்ன இருக்கிறது வன்முறை தூண்டப்படுதா அதிலே சில விஷயங்களை சித்தரிப்பார்கள் என்ன செய்யுங்கள் கண்ட இடத்தில் கொள்ளுங்கள் அதை மாத்திரம் கொண்டு வருவாங்க சில நேரங்களில் சில வாக்கியங்களை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் விபரீதங்கள் ஏற்படும் நம்ம ஒரு ஒரு நேரத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது கூட நிறுத்த வேண்டிய இடத்துல நிறுத்தாட்டி விபரீதம் ஏற்படும் ஒரு பாதையை மட்டும் கட் பண்ணால் விபரீதம் ஏற்படும் நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு உதாரணம் ஞாபகத்து சொல்றேன் கண்ணதாசன் இருந்தார்ல கவிஞராக இருந்தார்ல அவர் ஒரு தடவை பாண்டிச்சேரியில் பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சோழா கொடுப்பாங்க இப்பம்லாம் அந்த பழக்கம் பெருசா இல்லை அப்பம்லாம் என்ன செய்வாங்க அரசியல்வாதிகள் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே சோடா குடிப்பாங்க அப்ப இவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் பின்னாடி பாண்டிச்சேரி அமைச்சர் ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அப்ப சொன்னாராம் பாண்டிச்சேரி அமைச்சர் இருக்கிறாரு அவர் ஒரு பொறுக்கி அப்படின்னு சோடா குடிச்சு விட்டார் எல்லாம் விட வளர்த்து உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க மேடையில எல்லாமே என்னடா இது ஏன் கூட்டு வந்தோம் தெரியலையே மக்கள் மத்தியில ஒரே குழப்பம் பாட்டில கீழே வச்சுட்டு எடுத்த வைரம் டாராம் அப்படின்னா என்னது பொறுக்கி எடுத்த வைரம் ஒண்ணு முழுசா சொல்லிட்டு சோடா குடிச்சு இருந்தா பரவாயில்ல பொறுக்கின்னு சோடா குடிச்சு சொன்ன பிறகு அர்த்தம் மாறுதா இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை நம்ம பிரிச்சா கூட அர்த்தம் மாறும் ஒரு வார்த்தையில உள்ள ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் வெட்டி எடுத்தோம்னா அர்த்தம் மாறும் விபரீதங்கள் ஏற்படும் அந்த மாதிரி அவங்க படிக்கிறார்கள் குரானை படிக்கும் போது கூட முறையாக படிப்பதில்லை இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்களேன் ஒரு ஆள் சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு கடைக்கு போனா ஹோட்டலுக்கு ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்டுருக்கிறான் தோசை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறான் தோசை ஆர்டர் பண்ணி சட்னி சாம்பார் ஊத்தாம 
சீனியை போட்டு 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 சாப்பிட்டுருக்கணும் முதல் நாள் சீனியை போட்டு காய்கல சீனியை காலி பண்ணி விட்டான் ரெண்டாவது நாளும் போய் ஒரு காய்கல சீனியை காலி பண்ணி விட்டான் மூணாவது நாள் கடைக்காரம் பார்த்தான் இன்று முதல் தோசைக்கு சீனி கிடையாது ஒட்டிட்டான் எழுதி ஒட்டிட்டான் இவன் அடுத்த நாளும் போனான் ஒரு தோசை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டாவது தோசை வாங்கிட்டு கொஞ்சம் சீனி தாங்கலன்னு இருக்கிறான் அப்படியே அங்கே போட பழி என்ன இருக்கு இன்று முதல் தோசைக்கு சீனி கிடையாது இப்போ இவன் சொன்னான்னா இன்று முதல் தோசைக்கு சீனி கிடையாது ரெண்டாவது தோசைக்கு சீனி தான் கேட்டிருக்கிறான் எனக்கு தான் அவன் சொன்னது எந்த அடிப்படையில் ஒரே வார்த்தை தான் அந்த வார்த்தையை தப்பா கூட விளங்குவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இவங்க எப்படி விளங்குறாங்க பெரும்பாலும் இப்படித்தான் குரானை படிக்கும் போது அந்த கருத்தை பார்ப்பதில்லை இது எந்த பின்னணியில சொல்லப்பட்டது போர்க்களத்தில் வந்தா கொள்ளு கண்டு இருக்கு இங்க மாலை மரியாதை செய்வாங்களோ இப்போ பாகிஸ்தான்காரன் போருக்கு வர்றான் கண்டு எடுத்துல கொள்ளுங்கள் அவ்வளவுதான் இந்த நீங்க கண்டு எடுத்து கொள்ளுங்க கொண்டு வந்து தனியாக விகாரமா தெரியும் சேர்த்து முன்ன பின்ன சேர்த்து பார்க்கணும் அப்ப குரான் என்ன செய்வாங்க இவர்கள் சில விஷயங்களை கொண்டு வந்து காட்டுவார்கள் அதுவும் கூட நியாயம் கிடையாது முறையாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட விஷயங்கள் கிடையாது அப்ப இந்த பிறர் நிலம் நாடுகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் வந்து அழகிய முறையிலே சொல்லி இருக்கிறது அடுத்தவருடைய நிம்மதியை கெடுக்கக்கூடிய நலனை கெடுக்கக்கூடிய எந்த ஒன்றும் இங்கே கிடையாது இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது போன்று பாருங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே எத்தனையோ பல காரியங்கள் ஹராமாக்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் குரான் எடுத்து படித்தவங்க பார்க்கலாம் ரசுல்லாவுடைய வாழ்க்கையை படித்து பார்க்கலாம் நிறைய காரியங்கள் ஹராம் வட்டி ஹராம் விபச்சார ஹராம் அதுபோல் அடுத்தவருடைய சொத்தை அபகரிப்பது ஹராம் பேச்சு என்று எடுத்துக்கொண்டால் கூட பொய் பேசுவது புறம் பேசுவது அவதூறு பேசுவது கேலி பேசுவது பட்ட பேர் சொல்லுவது பல விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஹராம் என்று சொல்லப்படுது நீங்கள் இதையெல்லாம் வச்சு பாருங்க அதில் கண்டிப்பாக நிலம் நாடப்படும் வட்டி ஹராம் இஸ்லாம் சொல்லுது இதில் என்ன பிறர் நிலம் நாடப்படுது எவ்வளோ நிலம் நாடப்படுது இன்னைக்கு பார்க்குறமே வட்டியின் காரணமாக வாழ்வையில் எத்தனை லட்சம் பேர் வட்டிக்கு போய் சீரழிஞ்சு போயிட்டான் அவன் சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியம் பத்தாதுன்னு கடன் வாங்கினான் அந்த கடனாக இருந்திருந்தால் அந்த கடனை திருப்பி அவனால் அடைத்திருக்க முடியும் ஆனால் என்ன செய்தார்கள் வட்டி போட்டார்கள் வட்டி போட்டு போட்டு கடைசியில் என்னாச்சு அந்த வட்டியை அடைக்க முடியாமல் கேட்டவனுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தற்கொலை பண்ணி செத்துட்டான் ஊரை விட்டு ஓடிட்டான் எத்தனை காட்சிகளை பார்க்கிறோம் அப்போ வட்டி என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார சுரண்டல் இல்லையா இதை நம்ம அரசாங்கமே செய்யுது அரசாங்கம் தெரிந்து வட்டிக்கு பார்க்குறோமா இல்லையா அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் வட்டியே தடுக்கிறது என்று சொன்னால் அது கண்டிப்பாக நலம் நாடுதலா இல்லையா இந்த வட்டியின் காரணமாக எத்தனை நாடுகள் சீரழிஞ்சு குடும்பத்தை விடுங்க தெருவை விடுங்க நம்ம சின்ன சின்ன ஆள்க பல நாடுகள் சீரழிந்திருக்கிறார்கள் உலக வரலாற்றில் நடந்திருக்குது அர்ஜென்டினான்னு ஒரு நாடு நமக்கு தெரியும் அர்ஜென்டினான்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாட்டில் என்ன செய்கிறார்கள் பல நாடுகளில் இருந்து கடன் வாங்குறான் கடனை வாங்கி வாங்கி கடன் ஏறிக்கிட்டே போகுது அசலையும் அடைக்கல வட்டி கூட்டிகிட்டு போகுமா இல்லையா வட்டி ஒரு பக்கத்தில் கூட்டிக்கிட்டே போகுது கடைசியில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அந்த நாட்டு அதிபர் நாட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டான் இப்போ நம்ம ஊரில் இருந்து அடையாமல் ஓடுவாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்குது நம்ம நாட்டில் எப்படி இருக்குது எல்லாமே கடனை வாங்கி வாங்கி ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒன்றும் அடைச்ச பாடு கிடையாது வட்டி என்பது ஏறி கொண்டு இருக்கிறது அந்த அர்ஜென்டின நாட்டில் கடனை கேட்குறாங்க கொடுத்தவங்க கடனை கொடுக்க முடியல என்ன பண்ணுகிறார்கள் அந்த நாட்டுடைய கப்பல் ஒரு ஊரில் நிற்கிது வேறு நாட்டில் இந்த அர்ஜென்டின நாட்டுக்கு சொந்தமான ஒரு கப்பல் வேற ஒரு நாட்டில் நிற்கிது அந்த கப்பலை போய் ஹைஜாக் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த கப்பலை கடத்தி வைத்துக் கொண்டு பணத்தில் நீ கடை காசை கொடுத்துட்டு கப்பலை வாங்கிக்க என்கின்ற நிலைமைகள் உலக வரலாற்றில் ஏற்பட்டிருக்குது நாடுகள் அழிஞ்சிருக்குது ஊர்கள் அழிஞ்சிருக்குது பல குடும்பங்கள் நாசமாயிருக்குது அப்போ இஸ்லாமிய மார்க்கம் வட்டியை தடை செய்து பாதிக்கப்பட்ட நில நாடு கடனாக கூடு அவனுக்கு இயலாமல் வர்றான் நீ என்ன செய்ய கடனாக கொடுத்து நீ உதவி செய் வட்டி வாங்காதே என்று சட்டம் போட்டதே கொஞ்சம் நீங்கள் அழகான முறையில் உட்கார்ந்து யோசித்து பாருங்கள் வட்டி தடை செய்யப்பட்டதில் எப்படிப்பட்ட நலன் நாடப்பட்டு இருக்கிறது யோசிங்க அடுத்தது நாவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் பேசக்கூடாது வதந்தி பரப்பாத அவதூறு பரப்பாத மார்க்கம் சொல்லுது இதில் எவ்வளவு நலன் பார்க்கிறோமே ஒருவன் ஒரு அவதூறு பரப்பினால் ஒரு பித்தனாவை ஒரு குழப்பத்தை விளைவித்தால் அதில் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பார்க்குறோமா இல்லையா ஒரு பெண்மணி அவள் கற்புழுக்கம் உள்ள பெண்மணி எந்த தவறுக்கும் போகாத ஒரு பெண்மணி அவளை பற்றி ஒருத்தன் ஒரு அவதூறு தட்டி விட்டுறான் அவதூறை பரப்பி விடுறான் இதில் அவன் ஒருவன் பரப்பிவிட்டு அந்த அவதூறு காரணமாக 
அந்த பெண் எப்படி பாதிக்கப்படுகிறாள் வாழ்க்கை கிடைக்கல ஊர் முழுக்க தலகாட்ட முடியவில்லை இவள் ஒரு மோசமான பெண் இவள் வந்து ஒரு கெட்ட பெண் என்று அவளுக்கு பெயர் அப்ப இதுக்கு காரணம் என்ன ஒருவன் கிளப்பிய அவதூறு அவளுடைய வாழ்க்கையவே கேள்விக்குறியாக ஆக்கி இருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப இஸ்லாம் என்ன செய்யுது அதை சொல்லாதீங்க இஸ்லாமிய அரசாங்கம் இருந்தது என்று சொன்னால் அவள் என்ன தண்டனை எண்பது கசையடி அடிக்க வேண்டும் எவன் ஒருவன் கற்புழுக்கம் உள்ள பெண்களின் மீது இந்த மாதிரி களங்கத்தை சுமத்துகிறார்களோ அவதூறை சொல்லுகிறார்களோ என்ன தண்டனை எண்பது கசையடி வச்சு வீசி வீசி வீசிடுவாங்க நம்ம நாட்டில் அதுக்கு சட்டம் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்ம நாட்டில் சும்மா சில வழக்கை போட்டு கோர்ட்டுக்கு என்ன உடல் போயிட்டு வருவாங்களே தவிர கற்புழுக்கம் உள்ள பெண்ணின் மீது அவதூறு சொன்னால் என்ன தண்டனை உருப்படியாக ஒன்றும் கிடையாது அப்ப இஸ்லாமிய வாழ்க்கை என்ன செய்யுது அதை கவனித்து சட்டம் போடுது அதே போல ஒருத்தன் வதந்தி கலப்புனா இந்த வதந்தி கலப்புவது என்பது மார்க்கத்திலே ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் ஹராமாக்கப்படுது ஒருவன் வதந்தி கிளப்பினால் அதனால எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க நம்ம கண்கூடாக பார்த்தோமா இல்லையா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரமலான் மாசம் முடியுது நோம்பு பெருநாள் கொண்டாட வேண்டும் அன்னைக்கு ராத்திரின்னு பார்த்து கிளப்பி விட்டாங்க ஒரு மெசேஜ் என்னது மருதாணி வைத்த காரணத்தினால் மெகந்தி போட்டாங்களா கையில பல பெண்கள் கையில மெகந்தி போட்ட காரணத்தினால மௌத்தா போயிட்டாங்க பல பேர் சீரியஸ் ஆயிட்டாங்க என்று சொல்லி எவ்வளவு தட்டி விட்டான் பார்த்தா ஊர் உலகம் பூரா பரவுது நமக்கே ஒருத்தர் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்றாரு என்னங்க உங்க ஊர்ல சொல்லிட்டீங்களான்னு பல பள்ளிவாசல்கள் அறிவிப்பு பண்ணாங்க நம்ம அதை தடுத்து நிப்பாட்டிட்டோம் பல பள்ளியில எப்படி அறிவிப்பு ஜமாத்தார்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு இந்த மாதிரி மெகந்தி போட்ட காரணத்தினால பல பேர் மௌத்தா போயிட்டாங்களாம் எனவே வச்சிருந்தீங்கன்னா கழுவிருங்க என்று சொல்லி அன்றைக்கு ராத்திரி ஒரு ஆளும் தூங்கல ஒட்டுமொத்த தமிழகமே அன்னைக்கு நைட்டு கொந்தளிப்புல இருக்கிறது மரண காலில் சொல்றாங்க அது வதந்திங்கிறாங்க அப்ப ஒரு வார்த்தையில வதந்தின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதை ஏற்படுத்திய விளைவை பார்த்தீங்களா ஆம்பூர்ல வாணியம்பாடியில் பெங்களூரில் அந்த வியாபாரம் செய்யக்கூடிய பல கடைகள் அடிச்சு நொறுக்கப்பட்டுச்சு லட்சக்கணக்கான சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டுச்சு இதுக்கு யார் பயிர் சொல்லுவது அப்ப இஸ்லாமிய சட்டம் அழகா சொல்லுது ஒருத்தன் வதந்தி கிளப்புனா அதுல இத்தனை பேருக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது அதை சொல்லாத மார்க்க தடுக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு சட்டம் இஸ்லாத்தில் இருக்குது ஒரு விஷயத்தை நம்ம கேள்விப்படுறோம் கேள்விப்பட்டால் உடனே பத்து பேருக்கு சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது இஸ்லாம் சொல்லுது கஃபாபில் மரிய கதிபன் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் காதில கேள்விப்பட்டதை எல்லாம் ஒருத்தன் பரப்புனா அவன் பொய்யன் என்பதற்கு அது போதும் உண்மையில பொய் சொன்னமா இல்லை ஒன்னு கேள்விப்பட்டோம் அதை அடுத்த ஆண்டு சொன்னோம் அப்ப இப்படி சொல்லுவதால் உண்மையில பொய் சொன்னதா இயற்கையா பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படி தோணாது ஆனா நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அது பொய் தான் ஏன் கேட்டதை நம்ம பரப்பும் போது உன்ன பின்ன இருக்குமா இல்லையா ஒரு ஆளை பத்தி ஒரு செய்தி வருது இப்படி சொல்லிக்கிட்டாங்க என்ன செஞ்சோம் நம்ம அதை போய் பத்து பேருக்கு சொல்லிடுறோம் அவன் பாதிக்கப்படுவானா இல்லையா இன்னொன்று நம்ம கவனிக்கணும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு சட்டம் போடுதுன்னு சொன்னால் அதில் நிறைய நியாயங்கள் இருக்கும் ஏன் அப்படி மார்க்கம் சொல்லுது தெரியுமா மனிதர்களில் பல வெரைட்டியாக இருப்பாங்க சில பேர் பொய் சொல்லாட்டியும் கூட விளங்குகிற திறனில் பிரச்சனை இருக்கும் நம்ம ஒன்று சொல்லியிருப்போம் அவன் ஒன்று செஞ்சுருப்பான் கடலில் வாங்கிட்டு வானா விளக்கணை வாங்கிட்டு வானா இல்லை சில பேர் அப்படி சில மனிதர்கிட்ட பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு உதாரணம் கூட நம்ம ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரே ஒரு ஊரில் வந்து ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறார் அவருக்கு மனைவி கற்பகாலம் பிரசவத்துக்காக வேண்டி அம்மா மாமியார் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு அங்கே போய் அவங்களை டெலிவரி பண்ணி குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்போ ஃபோன்லாம் கிடையாது என்ன செய்கிறாங்க தந்தி மூலமாக அவங்களுக்கு அனுப்பப்படுது தந்தியில் எப்படி வருது த சைல்ட் அண்டு த மதர் இஸ் வெல் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தாயும் பிள்ளையும் நன்றாக இருக்கிறார்கள் அர்த்தம் அப்போ இவருக்கு தெரியாது இவர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவாதாலு அப்போ பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பையன் இருந்திருக்கிறான் அவன்கிட்ட போய் கொடுப்பேன் சொல்லி அவங்க அரகுற ஒழுங்காக படிக்க தெரியாதவன் அவன்கிட்ட போய் அந்த பேப்பரை கொடுத்துருக்கிறார் அவன் மொழி விரும்பு பண்ணியிருக்கிறான் தே என்றால் அந்த சைல்டு என்றால் குழந்தை அண்டு மதர் என்றால் தாயும் குழந்தையும் இஸ் என்றால் இருக்கிறார்கள் அதுக்கெல்லாம் அவனுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருச்சு கடைசியில் என்ன இருக்கு வெல்லுங்கிற ஒரு வார்த்தை பாக்கி இருக்கு இந்த வெல் என்ற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குதுங்க என்ன அர்த்தம் ஒன்று வெல் என்றால் நலம் என்ற அர்த்தமும் உண்டு வெல் என்றால் கிணறு என்ற அர்த்தமும் உண்டு பைய பார்த்துருக்கிறான் வெல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியல டிக்ஷனரியை தூக்கி பார்த்துருக்கிறான் வெல்லுனா கிணறுன்னு கண்ணில் பட்டுருச்சு ஐயோ ஐயோ சார் உங்களுடைய பொண்டாட்டி பிள்ளையும் கிணத்துல வந்து செத்து போயிட்டாங்களாம் 
அப்படின்ட்டான் அவர் அங்கிருந்து பதில் அடிச்சு ஓடியாந்து பார்த்தா ரெண்டு பேரும் சூப்பராக உட்காந்துருக்கிறாங்க அப்போ என்ன நம்ம கவனிக்கணும் அவன் அவனுடைய கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான் இருந்திருக்கு அப்போ மனிதர்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை வாங்கி அடுத்த ஆட்ட சொல்லும் போது பொய் சொல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன ஒன்று கிடக்க ஒன்று விளங்கிட்டு தப்பாக சொல்லிவிடலாம் எங்கே நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலாம் விசாரிக்கும் போது கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லாவே குரான் சொல்லும் போது யா ஐயுகல்லதீன ஆமனு இன் ஜா அக்கும் பாசிக்கும் பி நபையின் பத்தபையனும் நம்பிக்கையாளர்களே ஒரு குற்றவாளி உங்கள்கிட்ட ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்தால் நீங்கள் அதை பத்த பையனும் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் சொன்னா நம்பிராத பத்து பேருக்கு பரப்பிராத இருக்குதா எங்கே நீ உனக்கு யார் சொன்னா உனக்கு எப்படி தெரியும் இவர் சொன்னார் அவர்கிட்ட கேளுங்க இப்படி சொன்னியாப்பா அப்படின்னு விசாரிக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நடைமுறையா இருக்குது உன்னை கேட்டாலேயே பத்து பேருக்கு சொல்லிடுறது அதெல்லாம் சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களாம் எப்படி சொல்லாட்டி மண்டை வெடிச்சிடும் மொபைலில் காசு இல்லை நூறுரூவாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி ஒரு உடனே சொல்லி ஆகணும் அப்படிலாம் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அது இதை சாமி மறக்கம் தடுக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் இதை தடுப்பதில் நாட்டுக்கு நலன் இருக்குதா இல்லையா அடுத்தவங்களுடைய நலன் இதில் காக்கப்படுதா இல்லையா அப்போ இதில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய இந்த சட்டங்களை நீங்கள் கவனித்தால் கூட அதில் என்ன இருக்குது அடுத்தவர்களுடைய நலன் அப்படி நாடப்படுவதை பார்க்குறோம் அடுத்தவர்களுக்காக வேண்டி நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் தொண்டாற்றுங்கள் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் எத்தனை விஷயங்கள் ஏழைகளுக்கு உணவளிப்பது திருமுறை குரான் சொல்லுது அரை ஐத் அல்லது கதிவு பித்தீன் பதாலி கல்லது எது ஒல்லியத்தையும் இந்த மார்க்கத்தை பொய்யென கருதியவன் யார் தெரியுமா இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொய்யென கருதியவன் யார் அவன் என்ன செய்வான் அனாதைகளை விரட்டுகிறான் அவன் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க தூண்டுவது கிடையாது ஒரு ஏழைக்கு உணவளிக்காதவன் ஒரு ஏழைக்கு உணவு கொடுத்த மக்களுக்கு ஆர்வம் மூட்டாதவன் அவன் உண்மையில எப்படிப்பட்டவன் இந்த மார்க்கத்தை மறுத்த மாதிரி ஆயிடுறான் என்று திருமுறை குரான் சொல்லுதா இல்லையா அவ ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுப்பதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் எவ்வளவு அழகா நமக்கு சொல்லியிருக்கு பாத்தீங்களா ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுப்பது அவ்வளவு சிறந்த காரியம் ஒருத்தர் ஒரு தேவையில இருக்கிறார் அதை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் காணல்லாக ஹாஜத்திகி அவருடைய தேவையை அல்ல நிறைவேற்றுகிறான் அவனுக்கான ஹாஜத்தி அகிகி தன்னுடைய சகோதரனுடைய தேவையை யார் நிறைவேற்றுகிறானோ அவனுடைய தேவையை அல்லா பூர்த்தி செய்கிறான் நீங்கள் முடிந்து வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அழைக்கி நபி அல்லாம் சல்லாஹ் செல்லம் அவர்கள் ஒரு பெண்மணிக்கு சொன்னார்கள் நீ காசு வடங்களை முடிந்து வைத்துக் கொள்ளாதே அல்லாவும் நன்மைகளை முடிந்து வைத்துக் கொள்வான் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு அடுத்தவங்களுக்கு உதவுங்கள் தான தர்மம் செய்யுங்கள் உபகாரமாக இருங்கள் உதவி செய்யுங்கள் என்று பல விதங்களிலே இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சட்டத்தை சொல்லி இருக்கிறது அப்ப அந்த அடிப்படையிலே நாம் வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் ஒரு முஸ்லீமாக நாம் வாழ்றோம் என்று சொன்னா சும்மா தொழுதாச்சுன்னா முடிச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்வது இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்திலே ஒருத்தர் இருக்கிறார் கஷ்டப்படுறாரா அவர் இந்துவா இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் நமக்கு அல்ல கொஞ்சம் செல்வத்தை கொடுத்திருந்தால் என்ன செய்யலாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுறதுக்கு நம்ம முன் வரலாம் அப்ப இது போல இந்த உலகத்திலே நம்ம வாழுகின்ற வரை நம்மளால் முடிந்த வரை அடுத்தவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் உதவி செய்யலாம் நம்முடைய ஜமாத்தை பொறுத்தவரை நம்ம அதை கையில் எடுத்திருக்கிறோம் நம்ம ஜமாத்துடைய பணிகளை பற்றி நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இரத்த தான பணி தமிழகத்திலே பல ஆண்டுகளாக மாநிலத்திலேயே நாம் முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறோம் எப்படி இது அடுத்தவர் நலனை பார்க்காமல் இது செய்ய முடியுமா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த ரத்தம் யாருக்கு போவது தௌஹித் ஜமாத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு மட்டுமா அவங்க மட்டும் தான் ஆக்சிடென்ட் ஆகுறாங்களா எத்தனை பேருக்கு பிற மதத்துக்காரர்கள் இந்துக்கள் கிறித்தவர்கள் முஸ்லீம்களே நமக்கு எதிர்கொள்கை உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ரத்தம் போவதா இல்லையா அப்ப அதையெல்லாம் பார்க்காமல் நாம் இந்த பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வெள்ள நிவாரணம் வந்தது சென்னையில வெள்ளம் புரட்டியது வீடு வீடாக சென்று பால் பாக்கெட்டுகளை அன்றாட தேவைகளை பாய் தலவாணி போர்வை போன்ற விஷயங்களை விநியோகம் செஞ்சமே ஆள் பார்த்து கொடுத்தோமா முஸ்லீமா கூடு இந்து வாங்க கொடுக்காதுன்னு சொன்னோமா அனைவருக்கும் கொடுத்துருக்கிறோம் அப்ப இது மாதிரியான காரியங்களை இந்த ஜமாத்து கையில எடுத்திருப்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் உண்டு ஒரு சம்பவத்தை நான் இங்கு சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு சகோதரர் அவருக்கு இந்து மத சகோதரர் பேர் பழனின்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேர் சரியா ஞாபகத்துல இல்ல அவருக்கு என்னது காலில் ஒரு பிரச்சனை நடக்க கால நடக்க முடியாதுன்னு வைங்களேன் அதை ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் போய் அவர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் ஆபரேஷன் பண்ணவங்க தப்பா பண்ணிவிட்டாங்க தப்பா பண்ணி மொத்தத்துக்கும் காலி இல்லாமல் போச்சு அப்ப அவரை வந்து அப்படி இது பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் துரத்த பார்க்குது அப்ப இந்த செய்தி 
நம்முடைய கவனத்துக்கு வருது நம்முடைய மாநில தலைமை செயலாளர்களை உட்கார்ந்து பேசுகிறோம் நீங்கள் இவருக்கு இழப்பீடு கொடுங்கள் இல்லாட்டி நடக்கிறது வேற நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்வோம் உங்களுடைய முகத்திரையை கிழிப்போம் என்று சொல்றோம் முதல்ல அவங்க அதை பத்தி பெரிய சட்டம் செய்யல வாங்க பாத்துக்கிறோம் மாதிரி பேசுறாங்க பிறகு நம்முடைய ஜமாத்துடைய வலிமையை பற்றி கேள்விப்பட்ட பிறகு இல்ல இல்ல இதெல்லாம் சரியா வராது அவங்க சொல்லிட்டாங்க போல விசாரிச்ச போது தவி ஜமாத்த வேண்டாங்க முடிச்சு விட்டுருங்க பேசி வேற மாதிரி போயிடும் சொன்ன உடனே நம்மளை திருப்பி கூப்பிடுறாங்க நம்ம உட்கார்ந்து பேசுகிறோம் பேசினால் எவ்வளவு இழப்பீடு வேணும் பதிமூணு லட்சம் ரூபாய் வேண்டும் பதிமூணு லட்சம் அதெல்லாம் முடியாது பதிமூணு லட்சம் நீ கொடுக்காட்டி ஒரு ரூபா குறைஞ்சா கூட நாங்கள் அந்த பணத்தை வாங்க மாட்டோம் உங்களுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவோம் உங்கள் முகத்திரையை கிழிச்சு காட்டுவோம் சொல்றோம் அப்ப கடைசியில செக் போட்டு தரணும் இந்த விளையாட்டு வேணாம் கேஷ் அமௌண்ட் வேணும் இப்ப வரணும் என்று சொல்லி அந்த பணத்தை உடனடியாக கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் அதை வாங்கி நாம் அந்த மனைவி இடத்து அவங்க மனைவி இடத்துல கொடுத்தோம் அவர்கள் கண்கள் இருந்து கண்ணீர் அப்படியே கொட்டியது ஏன்னா அவங்க அவங்க அவன் நினைக்கல முழு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்களே பல பல பேர் செய்வார்கள் இந்த மாதிரி பேசி அவன் உள்ளக்குள்ள ஒரு அமௌண்ட் அமைக்கிருவான் நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படியே வாங்கி இங்க கொண்டே கொடுத்தோம் இப்ப இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செஞ்சமே மதம் பார்த்து செஞ்சமா இல்லை அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் அப்படித்தான் நம்மை நடக்க சொல்லி இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் தான் இது மாதிரி காரியங்களை செய்கிறோம் அப்படி நம்முடைய ஜமாத்துடைய பணியும் அப்படியே அமைந்திருக்கிறது அப்ப இந்த ஜமாத்துல அங்கே வகிக்கக்கூடிய வகிக்காத ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் எப்படி நம்ம வாழ வேண்டும் அடுத்தவருடைய நலம் நாடக்கூடிய வகையில வாழ வேண்டும் அப்ப இது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட மிக முக்கியமான அடிப்படை என்பதை புரிந்து கொண்டு அப்படிப்பட்ட நன்மக்களாக அடுத்தவருக்கு நம்மால் இயன்றவரை உதவி செய்து முறிந்த வரையிலே கேடு செய்யாமல் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து மரணிக்கின்ற முஸ்லீம்களாக வாழ்ந்து முஸ்லீம்களாக மரணிக்கின்ற நல்லடியார்களாக அல்லா உங்களை மின்னை மாக்க வேண்டும் வாகிருதவன் அகமது ரபில் அலமின் அலாம் வலைக்கம்